，怎么啦？从放学回来就不高兴，今天被老师骂了。因为老师问我吃币是谁烧的，我说不知道，反正不是我烧的。然后老师就批评我了。那你告诉我，到底是不是你烧的？真不是我烧的。不是你烧的，那为什么老师偏偏找你呢？我想起来了，是周宇，周宇烧的。周宇是谁？男生还是女生？肯定是你跟他一起烧的，老师才会找你的，对不对？哎呦我的妈！不是、啊、妈妈。行了，你别说了，明天你就带我去学校找周宇，然后再找他的家长，你们一起去学校跟老师认错。啊！哥哥这次考试考的不错哟、哦，还行吧？你说你这智商随谁呀、啊？啊？你不是经常说我和我爸一个德行吗？当然是随我爸了。怎么能随他呢？儿子随妈，女儿随爸。妈，那我问你个问题，为什么两点之间线段最短呢？不知道，你知道你给我解释一下。哎呀，这么问吧，你给狗扔一个骨头，它是直接跑过去捡的，还是绕个圈去捡的？直接去捡呗。狗头这个问题都不知道。<笑>今天五二零，我生病了，恐怕你爸得给我买个包回来了。五二零是什么？五二零是一个浪漫的日子。那<笑>你能说一下生病和买包有什么联系吗？你不知道包治百病吗？<笑>你等一下。Later <笑>。你这是做什么？抓痣，各种疑难杂症，拿去。你你掉沟里啦？不是，跟同学打架了。咋回事啊？怎么还打起来了？他和我显摆。那也不能动手打人啊。他说我的鞋是地摊货，他爸给他买的都是名牌鞋。我没搭理他，哎，他越说越来劲了。他说他爸买了一辆车，以后让我妈加油了。我一下就生气了，我说我妈能买得起电动车，也能充得起电，你妈买个汽车还加不起油，加不起油买什么车？为什么让我妈加油？然后他就追我，我说你能打得过我，我就让我妈给你妈加油。哎，结果呢？放心，打赢了。<笑>干嘛这样一直看着我？吃饭。妈妈，你要多注意身体。啊、怎么突然那么说？因为你喝水太少。你怎么知道我喝水少？因为你一天没去洗手间。你在学校待了一天，你是怎么知道的？因为从早上见你到现在。你的拉链一直被拉上。哎呦我的妈！哥哥看到了，怎么也不提醒我一下呢？不是不提醒你，我也没注意到。再<笑>过六十年，你们多大？七十四。那晨晨呢？六十四。真棒！那晨晨。六十年后，妈妈是多大？你知道吗？傻瓜，人是会死的。瞎说什么呢？晨晨，为什么看上面？上面有答案吗？你知道不？猪不能抬头望天上。有人。但是驴也可以。这事儿只有狗知道。哎呦我的妈！要成小弟，竟敢班门弄斧！今天就让哥哥陪你写作业，妈妈有其他事情要做。不嘛，我就让你陪我。怎么？难道我辅导的不如妈妈好？妈妈顶上去拜托，考八成都算不题。今天早上你爸把我气了一顿，现在你又来。妈，你当年为什么嫁给我爸？当年妈眼睛瞎了，才嫁给他的。我嫁了咱家，为什么那么没有钱了？为什么？
，大人家的钱都给妈妈治眼睛了。哎呦我的妈！这眼睛都治了，为什么没把我脸上的雀斑治一下？这样阿全治好了，我的爸爸就没有阿全感了。还行，老师让你明日去学校一趟。怎么了？又传话了？不是，我只是问老师几个问题。什么问题啊？老师说，藤井有专家建议把我送打虎这篇文章删了。为啥呀？说老虎是保护动物，容易误导青少年。对呀。对啥对呀？我说这样说来，司马光砸缸。是属于户外公务了。诸葛亮空城计是诈骗，卖我财的小女孩回去我正经营了。所以呢？所以我是要你明智，一步我学堂，品茶论道。哎呦我的妈！妈，我们刚说了想吃鸡腿，你就给我们做了。那必须的。你们想吃什么，妈妈尽量满足你们。我那么爱你们，疼你们，你们将来长大了会不会不孝顺我？不会的。有我们一口吃的，就有你一口喝的。那假如我生病住院了，治疗费需要一百万，正好你们两个各自有五十万，你们会怎么做？你看吧，你看吧，你犹豫了吧？你根本就不爱你的妈妈。大妈，你爱我们吗？我当然爱啊！你要是真有爱我们，就不应该是那么贵的病。哎呦我的妈！儿子，你怎么形容一个人的长相？一个人的长相分为两种，啊、一种是好看的，另一种是难看的。你觉得妈妈是属于哪一种的？你是属于中间的。什么意思啊？肚肉好难看呢，肚肉好难看呢。<笑>想吃吗？干嘛？想吃，再给你一次机会。你不是说要做个真实孩子吗？哎呦我的妈！<笑>如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。<笑>把这些英语单词去背一遍。虽然考完试了，但也不能天天坐在这里看电视啊。只有坚持学习，不放松，不懈怠。将来才能考出更好的成绩。你看你爸，当年考得好，就娶到个我那么出色的媳妇儿。那要是考不好呢？考不好你就看看我，嫁个窝囊废，长得可能还没钱。这么嫌弃还嫁给人家？就觉得他有文化，有本事。儿子，你好好念书，将来也娶个像妈这样的媳妇儿。<笑>哥哥，别念了，省得人家来受气。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！陈燕，问你一个问题：如果你有五个糖果，你的朋友要求你全部给他，你会怎么做？我会重新找一个朋友。为什么呀？这样的朋友不值得拥有。我只有五块，他还想全部拿走，说明他心里没有我。哪怕他给我留一块。我也不至于那么难过，就好比你跟我爸，啥意思啊？他每个月的工资是八千，每次你都要求他全部给你，我觉得他也应该重新找一个媳妇回来。我们是夫妻，又不是朋友，我拿他的钱是应该的。夫妻不也是从朋友建立起来的吗？有句话听过没？什么话？做人留一线，日后好相见。哎呦我的妈！<笑>刚才我和你爸吵架，你俩为什么不帮上我？妈，你得看清形势。什么形势？我说了，你可不能生气哈。说说。在这个家里，好比我爸是老板，你是个经理，我们两个是员工。你们把老板惹生气了，他一气之下把我们全开了。你要再找个经理，再研究几个员工，你的企业照样干。而我们呢，只能给你要饭去了。少给我来这一套。记住，以后我们再吵架，你们必须帮着我，不然有你们好看的啊。也可以，以后你要敢打我们，等老板新公司开业，你们回去还是好员工，千万别去了，啥也不是。每次一说你，你就这个态度，你做错了我还不能说啊？带你一天，我起码少活半年。不
可能，绝对不可能。怎么不可能？你要带我一天少活半年的话，你早就没了。你说你好端端的抢人家东西干嘛？嗯，我没有抢，我只是分享，好不好？我都把我的好吃的给他了。他是不是应该把他的好吃的给我呀？人家不同意交换，那不还是等于抢吗？不是你教我的吗？分享很快乐呀。那也要尊重他人的意见啊。如果人家不同意的话，也不能勉强啊。那还是他哥就开小了。跟你说话真是费脑子。你有脑子吗？还说费脑子。<笑>